докопалася. Привіт! Що спільного між цими трьома предметами? Тільки слово «скоч» у назвах. Про що ж або про кого ми сьогодні поговоримо? На алкогольних напоях, тим більш таких міцних, не розуміюся, бо не люблю і майже не споживаю. В Шотландії, на жаль, ще не була, та й знайомих шотландців в мене немає. А от до історії цього приятеля та його родичів якось докопалася і накопала дещо цікаве. Незважаючи на те, що слова «скоч липка стрічка» та «скоч шотландський» звучать і пишуться однаково, шотландці до виникнення клейкої стрічки не мають жодного відношення. Її придумали не на території Шотландії і навіть не у Великобританії. За винахід скотча ми маємо завдячити американцю, мешканцю США Річарду Герлі Дрю. Саме він став автором цього чудового корисного матеріалу. Як же це сталося? Процес створення відомої нам клейкої стрічки був довгим. Все почалося з того, що 1923 року 24-річний Річард Дрю влаштувався лабораторним техніком в компанію Minnesota Mining and Manufacturing, яка на той момент займалася виробництвом наждачного паперу та експериментувала з целофаном, маючи на меті створити водонепроникну оболонку. Зараз компанія добре відома в світі під назвою 3 М. 1925 року компанія тестувала по магазинах та автосервісах свій новий наждачний папір. І Річарду було доручено слідкувати за цим процесом. Якось перебуваючи в одній із автомайстерень, він звернув увагу на те, що майстри зазнають труднощів там, де кузови автомобілів потрібно пофарбувати двома або декількома кольорами. Лінії виходили неохайно. Для поділу поверхонь, що фарбувалися, часто використовували паперові стрічки. Проте зазвичай це не сприяло поліпшенню якості. Після видалення паперу знімалася й фарба. Зацікавившись цією проблемою, Річард Дрю пообіцяв маляру що-небудь придумати. Хто знає, як довго Дрю ламав голову, але відомо, що вже того ж 1925 року з'явився пращур сучасного скотча. Він являв собою паперову стрічку за вширшки два дюйми з клеєм з кожного краю. Свій винахід Річард Дрю приніс до автомайстерні, щоб випробувати. Але перша липка стрічка не пройшла своє перше тестування. Майстер охоче із зацікавленням взяв дослідний зразок в роботу. Але коли зібрався наносити інший колір, помітив, що на стрічці утворилися складки. Причиною цієї неприємності стало те, що клей знаходився лише по краях стрічки, а не на всій її поверхні. Подейкували, що Річард вчинив так з міркувань економії. Але ж маляр сподівався, що новий матеріал полегшить процес фарбування та підвищить якість роботи. Невдача сильно засмутила та розлютила його. Майже всі чули про шотландську заощадливість, а точніше скнарість. Про це навіть було складено чимало анекдотів. Напевно, на початку ХХ століття ці анекдоти були дуже популярними. А може майстер особисто стикався з жадібним шотландцем? Бо роздратований невдачею загорланив. Take this tape back to those scotch bosses of yours and tell them to put more adhesive on it. Що тут скажеш? 
неприємно. До того ж, серед начальників Річарда Дрю не було шотландців. Однак ця невдача та згадування саме цього народу стали корисними для Річарда. Він отримав цінну підказку про те, що стрічку потрібно змащувати клеєм за всією шириною. А сам винахід отримав нове звучне ім'я, що добре запам'ятовується. Так з'явилася малярська клейка стрічка «Креп», яка відтоді і донині є просто незамінною під час ремонтів та дизайнерських проєктів. Там – де потрібно акуратно та креативно пофарбувати. Завдяки спеціальному каучуковому клею малярська стрічка приклеюється так, що після відривання від будь-чого залишає поверхню чистою та неушкодженою. Жодних слідів клею. Багато де креп стане в пригоді. Наприклад, з його допомогою можна відремонтувати порвану книжку, заклеїти щелини у вікнах або коробки при переїзді. На малярському скотчі зручно зробити напис. І ножиці абсолютно не потрібні. Так, дійсно, малярський скотч виявився дуже вдалим винаходом. Але по-справжньому прославила Річарда Дрю прозора целофанова клейка стрічка. Дрю наніс клей на целофан, отримавши в результаті новий, надійний, водонепроникний клеючий матеріал. У вересні 1930 року Річард Дрю відправив дослідний зразок целофанового скотча на тестування клієнтам в Чикаго і отримав від них схвальні відгуки. Спочатку целофановим скотчем користувалися лише пекарі, бакалійники, продавці м'яса, упаковуючи свій товар. Однак Велика депресія значно розширила коло споживачів прозорої клейкої стрічки. В період жорсткої економії компанія 3M просувала свій новий продукт як інструмент для продовження життя старих речей. За допомогою скотча ремонтували одяг і поламані іграшки, утеплювали на зиму вікна, реставрували порвані сторінки книг, документи та грошові купюри. На фермах скотчем заклеювали тріснуті індичі яйця і накладали птахам шини на зламані лапи. Целофанову клейку стрічку активно використовували в автосервісах та теслярських майстернях, а швачки прозорим скотчем замінювали нитки – при попередньому з'єднанні деталей. Дівчата прикріплювали скотчем корсажі до вечірніх суконь, а батьки заклеювали баночки з ліками, щоб допитливі малюки не змогли їх відкрити. Саме завдяки цьому винаходу компанії 3M однією з небагатьох вдалося не просто вистояти, а досягти успіху за часів загальносвітової економічної кризи. Чудовий клеючий матеріал. Так, а де край? Знов забула підкласти папірець. А ножиці де? Немає. Проблему пошуку вільного краю вирішив Джон Борден. 1932 року Борден оснастив клейку стрічку пристроєм з лезом, за допомогою якого шматки скотча можна відривати навіть однією рукою. Незайвим буде зазначити, що скотч і скотч-тейп є зареєстрованими товарними знаками. І хоча неправильно будь-яку клейку стрічку називати скотчем, Побуті ця назва вже давно стала загальним ім'ям. Однак багато країн користуються клейкою стрічкою торгової марки Селетейп, яка виробляється у Великобританії. 
і правильно, що англійці мають свою назву клейкої стрічки. Бо окрім позначення алкогольного напою та шотландців, використовують слово «скотч» в назвах кулінарної страви «скотч екс» та дитячої гри класики «хоп скотч». Це ж заплутатися можна. Малярський та прозорий скотч мають багато близьких та далеких родичів. Познайомимося з деякими з них. В це складно повірити. Але існує хірургічна клейка стрічка. Вона призначена для тимчасового з'єднання внутрішніх тканин і застосовується замість хірургічних затискачів для часткового притискання кровоносних судин. Вчені прогнозують, що в недалекому майбутньому за допомогою цього матеріалу сшиватимуть внутрішні органи під час операцій. Існує також особливо міцна медична стрічка «Скотчкаст», яка заміняє гіпсову пов'язку при переломах. Далекий родич хірургічного скотча – кінезіологічна стрічка. Вона широко використовується в спортивній медицині для лікування і профілактики різноманітних травм, м'язів та суглобів. А також в косметології для збереження молодості та краси. Клейка стрічка, яку зараз знають під назвою сантехнічна, спочатку створювалася не для того, щоб допомогти в роботі сантехнікам. Першими її користувачами були американські військові. Сантехнічну або армовану стрічку вояки використовували повсюдно. Від побудови бліндажів до тимчасових пов'язок. Колір першої сантехнічної стрічки був оливково-зелений, захисний. Потім вона вийшла за межі служби в армії і її кольорова гама значно розширилася. Сріблястий колір армована стрічка отримала завдяки сантехнікам. Вони скаржилися, що стрічки всіх кольорів, що є в наявності, виділяються на тлі труб. Сантехнічна клейка стрічка залишила свій слід в світовому кінематографі. Всі ми добре пам'ятаємо, що злочинці в фільмах заклеюють жертвам рота та зв'язують їх саме цим скотчем. Заслужене визнання отримала двобічна клейка стрічка – надійний з'єднувальний матеріал. Використовується в автомобільній, меблевій, електротехнічній промисловості – поліграфії та побуті. А ще в скраббукінзі – техніці виготовлення фотоальбомів, листівок та різних милих дрібничок. Продовжуючи тему скраббукінгу, маємо згадати про декоративні паперові та тканинні клеєві стрічки. Однокольорові або з візерунком, малюнками та написами вони розширюють можливості майстрів – та вдало вписуються в будь-які вироби. Якщо ви думаєте, що творчість, пов'язана зі скотчем, закінчується прямими лініями при декоруванні стін та прикрашанням листівок та альбомів, то помиляєтесь. Сучасні митці використовують скотч як матеріал для створення картин та скульптур. Яскравим прикладом такого виду мистецтва – Є роботи американського художника українського походження Марка Хайсмана. Він пише свої роботи звичайним напівпрозорим пакувальним скотчем на органічному склі, з фотографічною точністю, зображуючи обличчя та сюжети життя. Талант та майстерність художника викликають захоплення публіки та критиків. Така от історія. Трохи довга, як бобіна скотча, але все одно не повна. Є ще до чого докопатися. Річард Дрю є прикладом того, як одного разу копнувши в правильному місці, досягти успіху. Копайте, докопуйтесь, нехай щастить!